，走。酒店不是不可以做吗？跟酒店说一声就好了，这么简单的早餐。真希望以后每天起来都可以是这个样子。可以把我们的事情跟他说。你现在去收拾东西，去机场，我们一起离开。嗯，我们一起离开。放心，我不会像五年前一样抛下你一个人。这一次，我们真的会离开。相信我。我相信你，小姐这么漂亮，新郎一定也是个帅哥喽，好羡慕你们呐。至少在我心里，他是最帅的。麻烦快一点，我赶飞机。好的，请稍等，谢谢。小姐，请问您是幺二零八七零航班的吗？嗯，航班马上就要起飞了，请您尽快登机。不好意思，我还要等人。嗯，那时间可来不及了。您确定您的朋友会来吗？嗯、他一定会来的。好的。回深圳，张焕宁的车一直跟在咱们后面。看样子，他好像。
不想让自己回山城。司机，快点开！妈，我们是注意安全。你以为咱们被他拦下就会安全吗？快一点！我帮你联系一下你朋友。不用。小姐，小姐，小姐，你的电话一直在响。请两位解释一下，为什么你们的车会不断的追赶出事车辆？张先生，这辆车登记的车主是您本人，司机是您聘用的，您和您的司机不断追赶胡千羽母子的车，您能对这件事做出解释吗？张先生，张先生，张怀年。先生，请您冷静。就算谈判不成功，你也不需要使用这样的手段吧？张先生，请您务必做出解释。张总，为什么你要陷害千羽和心仪啊？他们是我，是我的老婆和儿子，我会开车撞死他们吗？啊！医生，医生怎么样？手术成功吗？医生，我的家人伤得不重吧？家属，请冷静一下。两位伤者的急救都很成功。胡千羽伤势比较轻，应该没有什么大问题
，胡鑫呢受伤就比较严重一点，脚、胸都有骨裂的情况，需要留院做进一步的观察。为什么要再一次抛弃我？为什么要把我一个人孤单的留在机场？你醒一醒，我想听你亲口解释。张总，千羽和新一是您的妻儿，我不相信你会忍心伤害他们。就算心仪杀害了我父亲，可我也从来没有想过要心仪的性命啊！我刚才说过了，我是不会伤害他们的，我只是不希望他们母子回到深圳。我害怕，他们这次离开了，就再也见不到了。他们为什么突然回深圳啊？因为瑶瑶要悔婚，她要嫁给乔丽。什么？
我们姐妹都用最本的方式关心对方。要帮我找到乔丽，我有话要当面问她。瑶瑶，你把门开开。瑶瑶，你开门。我告诉你啊，你别以为你待在屋里就没事了。瑶瑶，你开门。我告诉你，瑶瑶，我是不会同意你嫁给乔丽的。你别以为你躲在屋里就没事了。你把门开开。问一下那个房间的病人呢？是已经醒了吗？那个病人胡千羽不顾医生的反对，早就已经走了。想让他跟你说清楚什么？啊？他有没有提到我？千羽麻醉刚退，人就出院。我看八成去收拾你和张怀年的烂摊子。如果没别的事的话，麻烦请你走吧。舒伟。林威林，你到底在干什么？胡千羽对你的感情，难道你还不清楚吗？我没有想到你居然会出卖他，联合乔丽来对付恒盛。王先生，出院手续已经办好了，请您过来签一下字吧。千羽和董事长出车祸了，千羽失踪了。好，我知道了。乔总，听说你跟瑶瑶小姐正在筹备婚礼。请问这件事情是真的吗？深圳这座大城市
从来不缺少风花雪月的传闻。不过这件事情我现在不方便说啊，但是我保证，一旦有好消息，我会第一时间让所有人都知道。哈哈哈哈哈！呃，这件事情，这件事情是我的私事啊。虽然是我的私事，但是呢，也是大家的喜事。一旦喜事来临，我会邀请所有的人参加。大家放心，我会给你们每个人都发上一份请柬。啊！啊！啊！我要看电视，我要看电视，奶奶，我要看电视。咱们看电视，咱上楼睡觉啊，听话啊，妈。我要看电视。奶奶，我们先回房睡一会儿。好，玩游戏机，今天一定可以通关了。奶奶最乖了，嗯，睡一会儿。你给我站住！睡一会儿，我要是……你想瞒我到什么时候啊？啊？乔丽比你爸爸小不了几岁，你竟然要嫁给他？爸，我自己嫁人，自己做决定。你这不是嫁人，你是往火坑里跳。我问你，你什么时候跟乔丽扯上的？嗯，除了简单的应酬，你跟他没有任何交集。你现在突然要告诉我你要嫁给他，你让我怎么相信？怎么去接受？爸，你接受也好，你不能接受也好，我嫁给他已经是我自己决定的事情了。我一向是这么随性的人，你难道不了解自己的女儿吗？那你知不知道，千羽和胡鑫为了阻止你跟乔丽结婚？在回深圳的路上，已经出车祸了。嗯、姚总，君莫在门口要见瑶瑶。烦心的事一件接着一件，你告诉他，不准他迈进一步，只要跨出姚家大门，就别想再回来。是。等等，爸。你就别跟自己的儿子发脾气了，我出去一下，马上就回来。你不许去，你给我回来！你，哥，打电话你关机。发短信你也不回，害得我这么着急，就不能跟我联系一下吗？哥，我嫁给乔丽，你这不是胡闹吗？我从小就爱玩爱闹，哥，你就当我这次是玩吗？你心里在想什么？你以为我不知道吗？你这么做是为了救胡千羽。你明明知道，胡鑫跟张怀念谈判失败，唯一能救胡家的是乔丽。所以你就准备牺牲自己吗？嫁给乔丽是我自己做的决定，你既然都了解了，又何必多问呢？我真是看不透你啊！难道胡千羽真的值得你为他付出这么多吗？我和千羽的事先搁到一边，你们至少也是朋友一场。现在心仪和千羽出车祸住院，哪怕只是表面功夫，你至少也应该关心问候一下。我不准你为胡千羽葬送自己的一生。你别管我，我很清楚我在做什么。我只希望在恒盛的紧要关头，你能尽力的帮一把我听家里人说，胡千羽跟胡阿姨在香港出了意外，不知道严不严重啊？哦，千羽只是皮外伤，你胡鑫阿姨就比较严重了。医生吩咐说，一个月之内不能下地走路，所以要留在香港就医。张总，你不用担心，我跟千羽是好兄弟，如果有什么事，随时跟我联系。好的，谢谢。
这么好的机会，林桂林，你千万不能心软。王特助，房间怎么是空的？请问他人呢？胡总已经出院回深圳了。为什么没告诉我？胡总最近这二十年，大大小小的伤受过无数次，好像也没有都告诉张总。抛下受伤的妈，一个人跑回深圳吧。这还不都是因为陈氏集团，陈氏起诉把恒盛逼到死角，所以胡总才会舍下亲情，赶回深圳急救，对吧，张总？哎，王特助，啊，这是我请的私家护理、营养师、复健师，还有这些保健品，我和你一起给你们董事长送过去。哎。张总，您的好意我先替董事长谢了，但是现在董事长正在休息，不方便别人打扰。好啊，那我就等他醒了之后再进去。张总，你也听医生说了吧，董事长需要的是静心休养，不能动怒。如果你一定要去看他，对董事长的病来说不是好事，对吧，张总？真的是你啊！刚才护士跟我说，我还有点不敢相信呢。老同乡啊，有好多年没联系了，这一见面又要给你添麻烦了。没事儿啊，到我办公室慢慢谈啊。好胡女士，这位是我们医院的主治医师戴教授，今天就由他为您做检查。麻烦您了，不客气。您把第二个脚趾动一动看看，再用力，再用力，好，第三个脚趾再动一动。嗯，你恢复的很快啊。您的普通话说的非常的好啊，一直在香港做医生吗？我是从深圳公立医院辞职以后，才来香港的。哈，移居来香港，当初肯定是很困难的。如果没个朋友帮忙，那时候一定很辛苦的，对吧？嗯，我还很幸运，有朋友帮忙。你那个朋友，该不会就是张怀年吧？大医生，二十多年前我们曾经见过几面，到现在我依然都记得你。是张怀念让你来的吧？那就请回吧。胡女士，戴教授是我们医院的骨科权威。身体最重要，董事长，让医生为你检查一下吧。不管是谁让我来的，我是医生，你是病人。能为病人解决痛苦、治疗疾病，是我们医生的责任呢。我不需要。张怀年假献殷勤，谁知道他安的什么心啊？戴医生，您的检查我承受不起。特助，请戴医生出去。出去。胡鑫，你不要不识好人心
都到了这个时候了，还不分轻重，把别人的良心都当成狼心狗肺。你有什么资格跟我说良心？如果你有良心的话，就不会害我们出车祸；如果你有良心的话，就不会利用陈世南陷害恒盛。你根本不配说良心两个字。我再没良心，也没像你当年那样赶尽杀绝。你还好意思提当年啊，张总，董事长情况你也看到了。如果你再这样闹下去，董事长的身体可能真的会出大问题的。如果到时候胡总回来，你要怎么向他交代啊？何必把大家的关系逼到死角呢？好吧，有什么需要，及时联络我。董事长，你没事吧？董事长，别这么激动，倒杯水给你喝。大城堡呢，还是纽约人秦朗有助，还要观看 BTV 周日精彩的 NBA 赛场再见。时光飞逝，弹指一挥间，转眼又是临近年末，精彩纷呈的英超联赛，一年来给全世界。怎么是你啊？我的脸还是第一次让女人这么失望。你原本以为是谁啊？难道这个人比我还有魅力吗？你今天找我来到底什么事情？不会是为了一杯咖啡吧？我们都认识这么久了，经历了那么多事情，难道还没发展到不能做的地步吗？你从深圳开车到香港，我不相信你只是过来坐坐、喝杯咖啡的。还是你了解我。话说回来，怎么这么久才开门呢？难道你的屋里藏了个小白莲？你再乱说，小白莲，我就要送客了。威灵，我已经知道胡家出了车祸，胡千羽下落不明。胡鑫也受了重伤，现在是我们合作的黄金时期，啊！我会去深圳，把这件事情公布在董事会上，反对派一定会清除胡家的所有势力。你留在香港，去找张怀年，告诉他，千万不要手下留情。陈氏会继续诉讼，削弱胡家，这样我们两个人的目的，终究会达成的。你的由于担心我都了解，没有风险哪有收获呀？难道你不想得到恒盛了吗？当然不是，我现在想要的更多。只要你想要恒盛就好，我们是同盟，要共进退，不是吗？祝我们两个可以早日成功。我先走了。
知道了没有办法挽救的地步。为了防止你继续走错路，我决定送你出国。你有什么权利这样对我？就凭我们之间的赌约，在赌约期间内，你所有的行动都接受我的监管，没有商量的余地。那从现在起，我们的赌约就正式失效。今以后，我们两个没有任何关系。不灵，你这样太残忍了。既然你已经知道我是什么样的人，那麻烦靠边停车，我要下车了。你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。武林，我们结婚吧。幸福的生活，但是我没有想到会变成这样子，我们怎么会走到这一步？我不相信！你不要说了，我不相信！狐狸，你听我说，你别说了，我不相信！我发誓，我的每一字每一句都是真的，否则你永远都不要理我，让我再也没有办法接近你。心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁，我们两个人去偏僻的地方，过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年，还有多少时间可以？
念，我以为你承受的昨天。商业联姻牺牲品，毁了他一辈子的幸福。小姐已经有答案了。乔总一定会遵守约定的。那当然。那我愿意嫁给乔总。十多分钟了，到底要不要下车、啊？有没有搞错？你，您先把钱结一下好不好？我这还要做生意呢。手机一直打不通，他现在到底在哪里啊？没有，我在香港的时候就已经跟你说得很清楚了，我不知道他到底去哪里。你怎么可能不知道他在哪里啊？瑶瑶现在马上就要嫁给乔丽了，他这么做都是为了胡千羽，他这个当事人怎么可以不出现呢？为什么事情会变成这个样子？难道你不清楚吗？你还好意思反过来问？老板忽然消失，肯定有他的苦衷。听说你昨天已经在环球入职，恒盛的事情也不需要你再操心了。我还要找个董事长，如果没事，我先挂。哎，姚小姐，我们先过去了，您先看一下。维林，你总算来了。不好意思啊，我这段时间都忙晕了。我每次想找你，不是电话打不通，就是……哎呀，忘了，算了。反正今天见到你就好了。你看，我穿这件婚纱好看吗
，我不是说过吗？白富美穿什么都好看。当然啦，漂亮是我们女孩子的资本。不过，我这个好姐妹比我的资本还丰厚呢。走，来。快来看看这几件怎么样？我啊，帮你选了好久呢。这家婚纱店特别有名，是专门给明星和名媛做高级定制的。我们穿上以后，一定能秒杀所有人的眼球。瑶瑶，你开心吗？怎么了？你觉得我不开心吗？为什么要嫁给乔丽？我不想你勉强自己，你没必要委屈自己啊。怎么能说是勉强呢？我老公那么成功，虽然比我大了一点，但是像我这样的人，那些小鲜肉也不适合我。我嫁给他，多有安全感，多有成就感。你快点挑一件穿上，让我看看。嗯，那你和胡千羽的婚约呢？那都是我爸和心仪一厢情愿。开玩笑，我没有当真的。对了，千羽他还好吗？我听说上次他在香港出了车祸，整个人就没有了去向。他回来了吗？算了，你还是不要告诉我好了。来，你快去试试这件，不要抢了我的风头啊！有什么话，你现在就说吧。你是不是在生我的气？因为我那天没有去机场。其实那天我会爽约，是因为我要去处理恒盛的危机，我要去新加坡。休息，放手！我现在必须带他走。哥，你怎么来了？不要出去，跟我走。我不要回去。君莫，瑶今天不舒服，有什么事明天说吧。你少假惺惺了。是谁当初把瑶瑶丢下的？瑶瑶为了你，甘愿嫁给乔丽。那个时候你在哪儿？今天婚礼现场，你把她带走。瑶家千金，在婚礼现场逃婚，传出去，我们瑶家颜面何存？你想过吗？知道瑶瑶一直对我很好，我也知道我该负起责任。我把她带走就是为了解决这一切。解决这一切，你要怎么解决？瑶瑶订婚两次，两次反悔，你让她以后怎么做人？难道你会娶她吗？
既然你给不了这个承诺，就不要在这里假惺假意的说自己负责任。瑶瑶，跟我走。你冷静一点吧，哥，你不要这样，这一切都是我自愿的。自愿？你的自愿怎么这么廉价？你有没有想过呀？他到底爱不爱你？愿不愿意接受你的自愿？我不在乎，我爱他。你不要管我，瑶瑶，君母，对不起，你最好不要辜负瑶瑶。如果你做了什么亏欠她的事情，我不会放过你。听吗？关于刚才的话，你听我解释。桂林，牧尘，你怎么在这儿？昨天白天发生这样的事情，我很担心你。给你打电话你又没接，后来又关机，所以我就过来看看你。你去找千羽吧。我们能不谈这件事吗？我已经听说了，乔总。让你去恒盛上班，怎么样？还应付得过来吗？没关系，虽然我还没想到怎么面对，但是总有解决的办法吧。不能拒绝吗？我是环球的员工，我能拒绝吗？嗯，好吧。总之，你要有什么困难的话，一定要告诉我。怎么了？你身体不舒服吗？估计是最近太累了，没有时间休息。哎，我看你脸色好差，时间还早，我带你去医院检查一下吧。不用了。哎，走吧，来。谢谢。谢了吧，好多了，我们开点药就好了，不用做什么检查。啊，没事，别担心了，你就在这等我会儿，我先去交费。
，你的情况跟我预料的一样啊，很不乐观。你有先天性的心脏病，左心室的负荷呢本来已经过大，再加上这几周呢，你情绪波动的十分频繁，心脏呢难以正常供血，心律失常，所以才引起了哮喘的频频发作。医生。你说的这些情况，之前的医生也说过，只是我当时的情况没有这么严重。哮喘呢，它只是个表象。现在更重要的是要尽快的为你的心脏采取一个治疗的措施，啊，避免哮喘现象进一步恶化。看来啊，只有手术才是现在最有效的治疗措施。如果手术成功的话，你就可以痊愈。当然了，这个手术也存在一定的风险。我希望你啊和家里人商量一下。这个风险的概率有多大？现在的医学已经非常的先进了，按照以往的经验，手术失败的可能只有百分之五。但是这毕竟不是一件小事，你还是认真的考虑考虑。医生，嗯，您的意思是说，这百分之五的概率一旦发生，我会死吗？这个概率很小吧，你不用特别担心的。那我要是不做这个手术呢？不做手术？你要不做这个手术的话，这个情况就变得很复杂了。随着你心脏的负荷越来越重，很有可能。怎么说呢？作为一名医生，我还是建议你接受手术治疗为好。陈医生，嗯，什么事儿？刚刚离开的那个病人瑶瑶叫我代为转告一下。说他暂时不想做那个心脏手术了。啊，他有说原因吗？没有。他不知道这个病拖下去会有生命危险。嗯，他只是再三叫我感谢医生你对他的关怀和照顾。现在的年轻人呐、啊，真是莫名其妙，这自己的生命太不珍惜了。他怎么能有病不治呢？你说。